Fala, Nick Fans! Beleza? Sou Victor Hatba, aqui do canal Nick Fans Brasil, galera. Hoje, mais uma interview, not a live, interview, com mais um canal que eu adoro. I love this channel. More, more one channel from New York. Né? I receive, estou recebendo em, em nosso canal, Ron. Né, do Steel Nick Fans, vai ser uma honra, it's a great honor, né, uh, recebendo de novo, again, Ron, nesse canal, e só explicando para vocês, pessoal, eu vou fazer as perguntas para o Ron, em, primeiro, first, em português, né, depois, em inglês, para que o convidado entenda, o convidado vai responder, e depois vai vir a resposta né, de Bruno, traduzindo para vocês essa live. Enfim, welcome, welcome again in this channel, Ro from Steelnik Fans. Thank you, thank you for having me once again, Victor. Always a pleasure. I enjoy it here. <laughs> thank you. Uh, it's great honor, man. It's great honor. Uh, I I uh, I told you, né? In backstage, for me, it's a great honor receive you and another channels from from New York, and I love your job, man. I love your job. It's great. <laughs> It's great for me, for Brazil, man. For, for Yes, you can be right about this. Well, let's go. Let's go uh, talk about the Knicks, man. Yeah, thank you. No problem. Listen, this yeah. is my home, Mikasa. Ah. Nick Friends Brazil, second home, number two. Ah. <laughs> Great. Como é que é? Language orange and blue. <laughs> yes. I love this expression, man. I love it. Language orange and blue. Uh, vamos lá. Let's go. Uh, first question, né? Primeira pergunta. Vamos lá. Ron, está chegando o draft da NBA para o New York Knicks e os outros times. Uh, qual que é a sua opinião né, sobre o draft? Uh, os jogadores que você é, enxerga, né, que são interessantes para o Knicks, os seus favoritos e os realistas também para o New York Knicks. Uh, translate for you. Uh, Ron, what's your opinion about this draft for the Knicks in this year? Uh, players, favorite players and realistic players from the Knicks okay. for... Pick 11, man. What's your opinion? Um, I think that it's very important for the Knicks to get a very good player in this draft. It's it's very important. Uh, let me see. Muy importante. <laughs> <laughs> um, yeah, I think it's it's very important. I love uh, Benedict Matherin. Wow. Uh I love Jaden Ivey, um, and I also like Johnny Davis, um, and uh, even Dyson Daniels, good players, Dyson all Daniels. very good players. But realistically, who do uh. I think the Knicks can pick with the 11th pick? Um, maybe Johnny Davis, maybe, maybe. Um, but I'm not sure. I'm not sure. Uh, I think that maybe more likely a person that the Knicks can pick at 11 would be um, uh, Jeremy Sokan or uh, uh, Tara Eason. I, do, and, I don't know about this. I don't know about this. Uh, uh, you saw now, and uh, Alex uh, told you about him. I don't, I don't know nothing about him. Which uh, one, Eason? Yes, I Eason. Don't... He is a uh, six eight, um, uh -huh. uh, small forward. You know, he's a good player, a good uh, defensive player, very good on defense. Mm -hmm. um, shooting, he's okay. Yeah. <laughs> okay. He's, all right. he's okay. Not too bad. Not too bad. Um, uh -huh. But he's very good defensively. He's fast. He's quick. He's athletic. He can dunk. Um, uh, and he has that uh, that, like you mentioned, your dogs. 
He's got the dog. Yes. Like, rrr, rrr, rrr. Yeah, he's got that. And their dog. Yeah, 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 yeah. <laughs> he's good. He's good. Um, but, you know, that's more realistic. Uh, we'll see. Uh, and maybe um, the center from Duke, Mark Williams. Mark Williams. I love this guy, man. I love this guy. Yeah, yeah. Um, him is realistic. And maybe, maybe if he falls to 11 uh, from Duke, A.J. Griffin. Uh, great shooter, right? Great yeah, shooter. Yeah, he's a really good shooter. And he's only, I think he's 19 or 20 years old. He's very young. So uh, that's what I think uh, might happen there. And then uh, do you want to know about 42 with the 42nd pick? No. Uh, uh, I want your opinion uh, with uh, another another place. Uh, I want to hear about uh, oh. your opinion about, for example, uh, uh, what do you think uh, about uh, Malachi Brahan? I, I hear I, so I knew, much. I, I, I make it. Yeah, I, I make it in my video. Yeah. Uh, I like him. Um, I'm just a little bit worried uh, about his defense. Really? Defense, no good. Huh? No huh? good. <laughs> But offense is, you know, he's really good on offense. He can shoot uh, from the outside, the middle, the inside. He's good everywhere. Shooting, great. Uh -huh. But the defense, not so good. So it's not it's not uh, more uh, athletic, né? Not not more athletic, but uh, I, I I see in the highlights uh, it's very good in infiltration. Uh, this man, but yeah, not no, he, mo not more stronger, né? Not stronger, yeah, yeah. but it's fast. Yeah, no, no, he's a good player on offense. Really good player. Defense, maybe like Fournier. Ah, <laughs> nice. <laughs> Chips are. <shh. laughs> I, I I I like so much uh, what what I saw uh, with uh, Johnny Davis. Johnny Davis uh, for <laughs> Tom Timbaldo. Tom Timbaldo likes uh, style. Uh, right. Johnny Davis. Uh, don't don't you agree about this? Yeah, yeah. He does. He really does like him. Because Johnny Davis is, uh, hmm, like uh, like uh, Grimes, uh huh, but Great. better. <laughs> yeah, cool. yeah, he's he's a Sorry. better shooter, better scorer, um, and the defense is really good, really good. And once again, the dog. <laughs> <laughs> Maturing, you talked about maturing, but maturing, I believe, uh, uh, will be uh, in pick pick seven, pick eight, or pick yeah. nine for me. Yeah, but yeah, but, but so. maturing, oh, yeah, man, <laughs> I I love him, love him, great player, uh, like really good, explosive offense, can jump through the roof, man, he's gonna dunk on everybody, I, <laughs> and he's a good good shooter. Yes, what well, well, uh, Michael together with Barrett, two from Canada. I know that'd be <laughs> nice. That'd be nice. Ah, we love it. Yeah. Tyson Daniels, I, I hear uh, people call it uh, like it's the same. Um, Giden, do, do you agree about this? The, 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 the same player uh, comparated these guys or not? With who? Uh, Dyson Daniels and uh, comparated with uh, uh, Josh Giddin. Oh, Josh yeah, Giddin. yeah, okay, yeah, yeah, yeah. I could see that, yeah, similar, yeah, because some people say uh, Josh Giddy, some people say Ben Simmons, so a little smaller, he's shorter, but similar game, uh, uh -huh. yeah, so mm -hmm. I agree, and in Jalen Duran from Memphis Tigers, uh, a center. Do you like it about uh, this guy? I like him, but I'm just worried that his game um, is uh, a little raw. He's he's still learning, still young, so it takes some time. It's uh, kind of similar to when we drafted Mitchell Robinson in the mm. very beginning. The, I, but, I got it. I got but it. he could be a uh, very good player. A really good player. 
He's stronger. He, he's stronger. Yeah, he's stronger. <laughs> I, I like him. We'll see. And, but, and, are they, and I hear, Ro, um, Ty Ty Washington, like the same uh, Emmanuel Kikley or not? Um, he's a better passer, mm. um, better a passer. Um, he's really good court vision. He sees everybody. He sees everything. Um, uh, I don't, I think I like quickly better. I think quickly's better. Yeah. Yeah. I think quickly and maxi from Philadelphia is better. They both, all three of them came from Kentucky. Yes. Yeah. <laughs> yes. Yes. <laughs> uh, do you hear about, uh, for example, um, Oshai Agbaj uh, uh, from oh, Kansas? Oh, Agbaji, Oshai, yes. It's a, it's love, a good player? I, no, he's really good. I love Agbaji. But here's the uh, thing. <laughs> no, defense, good. Uh -huh. Uh -huh. Offense, good. Mm. He can do everything good, but uh -huh. not great. And I understand. I understand. So, you know, he's good uh -huh. at everything, really good, but not great. So if if the Knicks don't get Matherin, Ivy, uh, uh, Johnny Davis, Daniels, and and Sohan and, Sohan and Sohan uh, if like Abaji is there, then yes. But but those guys first. <laughs> <laughs> Yeah, Olá pessoal, então a tradução né, uh, dessa entrevista com o Ron do canal Still Nick Fans de Nova York é, já começa de uma maneira super bacana, né? dele elogiando o trabalho e que gosta de participar aqui do canal né? e que já considera como se fosse o Nick Fans Brasil uma segunda casa né, para ele e os outros canais de Nova York o que, lógico, deixa a gente muito contente. A primeira pergunta, eu, como eu tenho feito para os outros canais, fiz sobre o draft, as expectativas. É, jogadores favoritos, jogadores realistas, né? Para a pick 11 no draft de 2022. Aí a primeira frase que ele fala, que é importantíssimo o Knicks achar um talento, achar um bom jogador nesse draft. É a primeira definição logo de cara que ele já fala nessa entrevista. Uh, já de início, né, ele elogia alguns jogadores né, como seus favoritos, né, Benedict, Benedict Maturin, né, o canadense, é, Jaden Ivey, que está com uma posição é, mais complicada para nós, né, que dependeria de negociação, a, a PIG 4, é... Também Dyson Daniels, Johnny Davis, inicialmente falando sobre eles. Mas olhando realística, é, reali, é, questão realista, né? Johnny Davis talvez seria o mais provável, né? Mas ele não tem certeza sobre isso. Mas também Ty Tyrese, Jeremy Sohan, também são possibilidades que ele enxerga mais realistas para PIC 11. Tyre Eason, né, que ainda não foi feito o vídeo no canal, que eu até perguntei que, sou, que eu não conheço muito sobre ele, até o Alex Tratar dos Nick Fans falou já no nosso canal, ele disse que é um bom small four, né, que é um, é um bom jogador na, na defesa, né. Questão de é, arremessos, é. podemos dizer que ele está ok, que não é tão ruim, mas é um ótimo defensor, é rápido, atléticos, consegue enterrar, né. E tem também é, um cara underdog, digamos assim. E ele também comenta sobre AJ Griffin e Mark Williams, de Duke, como jogadores que também possam, na opinião dele, estar né, nessa posição 11 e tal. E que são jogadores que ele, que ele gosta, né? Também começamos a falar sobre outro jogador, né? O Malakai Branham que ele acha um bom jogador, mas que ele, que ele acha que na questão defensiva ele não é muito bom, mas ofensivamente é muito bom. Consegue chutar de diversas partes da quadra, um grande chutador. 
mas que na defesa não considera muito bom. E até a gente já, come... já começa falando em seguida, né, sobre Johnny Davis, que pode ser um jogador que pode agradar melhor a Tom Jimbonon, que se fosse comparar, talvez, com algum jogador do próprio Knicks, né, é, seria um jogador que poderia se compar... comparar a Grimes, só que mais... mais melhor chutador, né. E na, defesa, uhum. e na defesa é muito bom. E aquele estilo underdog para o Knicks também. Falamos também sobre Benedict Maturin, que ele é um grande jogador, que é um jogador que encanta, né? E que é uma pena, né? Que para o Knicks seja mais complicado, porque provavelmente ele vai estar em picks é, 7, 8, 9, provavelmente, né? Nesse draft. Mas que tem características técnicas como enterradas... É, bom chutador e até brincamos né que os dois é, que ele é canadense e que poderia se juntar o Barrett né como mais um canadense no time até em seguida começamos a falar sobre Dyson Daniels né que é um dos jogadores também que o Knicks é, demonstrou nesse período aí de, de pré-draft e que pode ter interesse daí falamos até que é um jogador que tem algumas comparações interessantes como uma por exemplo Josh Gidden que já foi dito por, por outras entrevistas e ele falou também que tem um pouquinho também do estilo do do Ben Simmons com uma diferença de altura apenas tal mas que é um jogador que pode ser interessante outro jogador que nós falamos também foi Jalen Duren do Memphis Tiger mas Assim, ao mesmo tempo que ele gosta do, do Jalen Duren, ele, ele, ele ainda entende que ele precisa aprender muita coisa, por mais que ele tenha o porte físico, etc., preparado nessa questão, tem algumas questões que ele entende que, que ele tem que, que, que aprender. Meio que similar ao, à época do Mitchell Robinson, quando foi draftado, mas ele pode ser um grande jogador no futuro, que é forte e que pode ser interessante. Que ele, logo, que ele gosta dele, mas vamos ver, né? Em seguida começamos a falar sobre Tai Tai Washington, né? Que é um jogador que foi dito por muitos, é, um pouco similar a Kikley, mas que ele considera já de primeira comentando que é um melhor passador, que tem uma visão boa, periférica, de, e também de todos os ângulos da quadra, né? E que... Mas é que ele acredita que, que, pode ser, que, que pode ser interessante, né? Que, afinal, Kentucky sempre tem bons jogadores, né? Mas ressaltando que Kikley é melhor, na opinião dele, do que Tai Tai. O que até, colocando minha, minha opinião no meio, concordo. Em seguida, começamos a falar sobre o Shai Agbaj, né? Ele já, já de cara, né? Disse, olha, eu adoro esse cara. Né? Eu adoro. É um jogador bom defensivamente, é um jogador bom ofensivamente, né? mas é, digamos que ele é bom em tudo, é bom em tudo, mas não é grande, digamos assim. Uh, first em português. Uh, Ron, vamos continuando então falando sobre draft, é, mas eu quero sua opinião sobre uh, rumores né, que, que a gente escuta aqui no Brasil, uh, que fala né, que o Knicks tenha, uh, está apaixonado né, em love é, com Jalen Ivey, né, pick 4, pro, probably, né, provável, pick, pick 4, pick 4 desse, desse draft. Uh, então, eu gostaria, Ron, de saber sua opinião, é, se você acha que, que existe né, essa possibilidade do Knicks é, negociar a PIC 4, né, com o Sacramento Kings, né, mas vamos ver sua opinião. In English, uh, Ron, what's your opinion about this rumor uh, from the Knicks uh, in love about uh, Jaden Ivey, né, prob probably PIC 4 in this draft, PIC 4, Sacramento Kings, Sacramento Kings in draft, só, so. <laughs> make your... Uh, worst decisions comparative with the Knicks. With the Knicks, olha, <laughs> the 
No, do you understand? No? Yes. Uh, and uh, and uh, I want your opinion about the, this this rumor, no? uh, the uh, Knicks uh, will be a nego negotiate no? uh, with Kings uh, for uh, uh, got it, uh, Jaden Ivey. What's your opinion about this this rumor? Um, I I. Apparently, they say that the Knicks want to trade up to move up to maybe fourth pick with Sacramento or or maybe even seven with Portland. I don't know. Uh, uh -huh. But I think that uh, if the Knicks like Jaden Ivey, if you like the guy, you go get him. You go get him. <laughs> yeah. You, whatever you got to do, except don't trade R.J. Barrett. R.J. Barrett, no. 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 no, 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 <laughs> oh, but no, but um, look the butt, <laughs> yeah. But if you got to, if you have to trade Julius Randle, uh, if you have to trade the 11th pick, uh, maybe even if you have to trade quickly or or Obi, but not together. Uh, Not my, my, my hurt, my hurt, my hurt, uh, my hurt, yeah. Yeah. <laughs> my hurt hurts. I know, I know. <laughs> I, I don't want to, but uh, you know, I think uh, I, know. I know. I think if you want, if you really right. like a player in the draft and you want them, you go get them. Go get them. If you like them, go get them. Uh, God, God, bless, bless the Knicks, God. For, for please, please. <laughs> <laughs> I am praying, man. I am praying this now for the God. Please yeah. help the Knicks, man. This draft for me, in my opinion, it's very important uh, for from from the Knicks because, man, imagine it, it's, uh, if the Knicks uh, got it uh, a good PG, uh, uh, man. It's a very, very great for, from the team, man. Mm -hmm. But, but uh, uh, you got a center, okay? Uh, talent uh, uh, for me, uh, welcome to the great talent. No? But I really, really, really uh, want uh, a great uh, PG from the Knicks, man. And uh, I, oh, my opinion, okay? Uh, I, I, I think. Uh, Johnny Davis, Dyson Daniels, or Malakai Brahan. For me, it's more mm -hmm. more chance the Knicks uh, got it in the, in draft this year. My right. opinion, but right. but uh, nobody knows. Nobody knows. You're uh, right. You're right. Mm -hmm. A uh, segunda pergunta, né? A gente começa falando sobre a possibilidade, né, do Knicks uh, negociar no draft a pick 4, né, por causa do Jaden Ivey, que existe todo aquele rumor que o Knicks está apaixonado, interessado por esse jogador que tem chamado muito a atenção e que é considerado por muitos talvez o melhor armador, né, dessa categoria do draft. E, e o Ron já comenta, né, que quando você vê esse cara é, e vê jogando, com certeza a primeira coisa que você quer, eu quero esse cara, eu quero esse cara no meu time, né, uh, mas também existem algumas possibilidades que ele comentou também de alguns rumores do Knicks querer a pick 7, do Portland, mas enfim, voltando a pick 4, é, é um jogador que dá vontade de fazer grandes, é, arriscar, mas como ele diz, e como eu também penso, Menos RJ Barrett, <risos> que a gente acaba os dois falando na hora. E até na sequência falando, né, que se fosse o caso, também algumas possibilidades que são ditas, né, que já, já até citamos aqui, é, envolver Julius Randall, a própria Pick Eleven, né, junto com algum jogador, de repente, talvez, tendo Kikley também no meio da negociação, né, e um dos jogadores que também, talvez, não os dois juntos, mas que poderia também estar... Tá envolvido numa negociação para adquirir essa PIC, é o Bitolpin, né? Que são os ativos que a gente poderia dar mais interesse, né? Para fazer essa, essa ação e o Kings uhum. trocar com a gente. Mas até complemento esse que a gente fala, né? Que, que esse draft aí, independente de qualquer coisa, sempre eu vou pegar um talento. 
mas que eu, eu rezo muito, muito, muito para que o Knicks consiga né, um ótimo PG e que a gente possa adquirir né, nesse, nessa, nesse draft. E, e que os maiores para mim, Malakai Branham, Dyson Daniels e Johnny Davis são os mais prováveis, com mais chances de conseguir nesse draft. É, para encerrar, mais uma pergunta para o draft. Vamos falar sobre o polêmico, sobre o jogador aí que as Filipinas estão dizendo por aí que é o novo, é o mais novo Karim Abdul-Jabbar das Filipinas. O novo, como é que é? Miao Ling das Filipinas, Kai Soto, né? Ro, <risos> let's talk about the phenomenal, the, é que é? the biggest Philippines, né? Uh, people say in Philippines the new Karim Abdul-Jabbar from Philippines. <laughs> Kai Soto. Kai Soto. Mm. It's a phenomenal né? from Philippines. Uh, can be a first Philippines in NBA. Né? Uh, man, in my channel, rain, rain the Philippines comments yeah. uh, about this guy. Uh, you... you como é que é? People really love this man in Philippines. Yes. So, Ron, what's your opinion about Kai Soto? Okay. So, hmm. I like his game a lot. I like Kai Soto. He reminds me a little bit of Porzingis. Uh -huh. uh, you know, I think they're very similar because they're both 7'2", 7'3". Very yes. tall, can shoot the basketball, uh, can both have the ability to block shots on the defensive end. Um, and they move really well. They move quick. They're pretty good for their size. I, I like them. I like them. And I think that uh, if they work with him uh, and he, he uh, has a chance to play and, and develop, he can be really good. I think he could be really good. It's just going to take him a little bit of time because he needs to work on some things. Because uh, I, I don't know if you know, Victor, in in uh, in the Australian League, uh, the uh, NBL, I believe, uh, uh -huh. he didn't play a lot. He didn't play a lot. Only maybe 14, 15 minutes a game. Right. Really? Yeah. I, 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 I saw uh, so many highlights, but highlights don't... Uh... <laughs> <laughs> Don't help me so right. much. I like it. It's me. If uh, make it great in highlights. <laughs> <laughs> right, right, right. right. <laughs> yeah, he only played maybe 14 or 15 minutes a game, and they didn't like him to shoot a lot. Uh -huh. Yeah, they didn't want him to shoot. Um, so because of that, we don't know how good he could be. He could be really good. No. You know, if you give him the chance to shoot, You give him maybe 25, 30 minutes, mm -hmm. he could be really not, you know, really good for a team. So he just needs some time and he needs to grow and keep practicing, keep learning. But I think he'd be great if the Knicks could draft him at 42 or if they have to, maybe they move up, maybe in the 30s. But yeah, I think I, I, I like him. I like him. He's a good player. I'm going to do another video about him too. <laughs> well, well, more video with you more in video. my channel about Kai Soto. Yes, Rain yes. again. Come, <laughs> Filipinas. Come, come. Yeah, come yeah. See he's, us. A good, he's a good guy. I like him too. He's a good. He's a good person. Apparently, a lot of people tell me he's a good guy. He, he seems like man, it. Man, I, I I agree with you because I I, I see the love from from this country about about uh, with né, this guy. Uh, in, uh, for me, assim, uh, I scared uh, when uh, I start this video, né, uh, talking about uh, Kai Soto. I, 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 I was talking about, uh, about Kai Soto uh, because I, I saw um, a post uh, Daily Knicks uh, with uh, Aiden Kester, uh, uh -huh. and uh, I, bring, I bring, né, Aiden Kester in, in our channel. Uh, and Aiden uh, tell me, né, about Kaisoto, um, uh, Kaisoto training, né, 
uh, in, in Knicks and uh, and other teams. Apparently, uh, Knicks like likes him. I like too, man. I I, I but uh, uh, I told you highlights. It's complicated, but uh, I like what I see. What I see about Kaisoto, I like it mm. so much. Né? But Próxima pergunta, nós começamos a falar sobre o, um dos grandes fenômenos, né? E que tem sido muito citado por fora, por fora nesse draft, que é o filipino Caissoto, que pode ser o primeiro jogador filipino nascido, né? Realmente nas Filipinas, a jogar na NBA. E, inicialmente, o Ron é, até comenta que realmente ele, ele gosta, né? Ele gosta do, do Caissoto, que ele conhece sobre o Caissoto, que ele lembra um pouquinho... Aquele início, né, todo, é, como é que eu vou dizer, do Porzingis, né? São similares, né, com, com questão de altura, né? 7-2, 7-3, né? A altura deles ali acima dos 2,20, né? Pode, pode chutar bem as, a bola, tem boa habilidade, inclusive, para bloquear é, chutes na defesa... Tem movimentos é, bem bacanas de, de quadra, que são ágeis, que dá para se trabalhar com ele. Que ele acha ele realmente muito bom. É, tem que, de repente, só alguma questão de tempo para se trabalhar algumas coisas, mas que é um jogador que pode ter um, um bom futuro na NBA. E até na, na questão de algumas questões, que ele diz que tem algumas coisas a... a, a, a digamos assim, é, a gente vê um pouquinho mais né, sobre o jogador, que ele joga na NBL, lá na Austrália, na liga lá australiana, só que ele não pega uma minutagem assim, muito alta. Ou seja, é, 14, 15 minutos por jogo, que pode ser considerado pouco, né? Talvez para a gente poder fazer uma avaliação é, tão grande, né? E até a gente brinca, né? Porque tem os highlights que a gente vê que são muito bons, mas que mesmo na liga australiana ele ainda não tá com uma minutagem tão alta, né? Uh, daí com tudo isso a gente não consegue tirar ainda uma grande definição sobre ele, porque nesse, nesse tempo que ele fica em quadra ele não chuta muito, né? Então é difícil de, de tirar uma grande definição sobre Kai Soto, né? Mas que ele praticando, crescendo, né, com a idade, pode se tornar um grande jogador, inclusive pro, pro Knicks, né, com a pick 42, até por fora das picks no, no draft. Mas que ele realmente gosta, né, do, do Kai Soto, que pode ser interessante. Inclusive, ele complementa, né, que por tudo que ele vê e falam sobre ele, né, até pela essa idolatria, o pessoal apaixonado por, por ele e torcendo, né, que ele seja um grande jogador na NBA, que até ele tem a questão que parece ser um cara muito legal, que um carisma muito bacana, né. E até completo, né, citando que eu trouxe a Dan Caster, né, do jornal Daily Knicks, que até por, foi por ele que eu soube, né, da existência desse jogador das Filipinas, e que a gente fez uma entrevista no canal falando exatamente sobre tudo essa questão do, do Kai Soto, né, que ele treinou no Knicks, etc, e que agradou a muitos é, times da NBA, fora o Knicks, inclusive. Uh, and your opinion, uh, I, I, I don't know about uh, um, players for the other pick from the Knicks in this draft. Uh, hmm. Do you know about the possible uh, players from this pick or, or not? I, I, I don't know so much about this. For the second pick, you mean? Yes. Okay. Uh, yeah, so Kai Soto is one. He's a, or Kai Sato. He's he's one person maybe. Um, uh, Ryan Rollins is a player uh, that people like. Uh, he is a guard. Um, maybe you might say, hmm, who does he? I'm trying to think who who he reminds me of. Um, mm, Serbia player he, from Serbia. Mm, or, or not? Uh, no, he's from uh, the Toledo Rockets. Mm. He was in the NCAA. Uh, mm. He's a 6'4", 184 pounds, uh, a guard. 
He uh, averaged uh, 18 points, six rebounds, and three assists. He shot 46% from the field. Ah, great. Good player for, for the second good, round. Good player. Good player. Well, good player for a second round. Right? Yeah, yeah, yeah. Um, uh, other guys that people are talking about, um, uh, Dalen Terry. The, He's I don't a know. point guard who was the backup. He was the backup point guard, not the starter, for uh, Arizona. The same team uh, with Matherin. I will research about him yeah, yeah, yeah. later. Yeah, he's he's a good player. Good player. He's got a lot of skills, similar to Dyson Daniels. Oh, great. Oh, interesting. <laughs> yeah, yeah, it's interesting, right? Yeah. Um, and another guy who they're talking about maybe – uh, maybe not for 42, maybe too early, maybe 20 something or, or you know, maybe 30, but 28, 20. Uh, Us, Usman Jane, Usman Jane. It's uh, you know, he's a, a player that that a lot of people like. Uh, he's French, ah. Uh -huh. Um, well, more French, Karen. <laughs> yeah, 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 yeah. I don't, I don't, uh, Nick's don't, don't lucky with French. Nilikina. <laughs> <laughs> yeah, yeah, I know that. Fournier <laughs> with a great defender, great defender. <laughs> no. Yeah, he's, he's, um... I, I love you, French. I love you, French. Okay. But uh, Nick's don't lucky with us in, with players. Sorry. <laughs> yeah. He, he's a, he's a good player. Very young, 19 years old, oh. um, but he can do everything. Um, uh -huh. it's just that he has to learn more, more practice, more learning. He's six yeah. nine. Normal, normal man. Normal. He's six nine. Um, and uh, he's a pretty good player on defense, offense. He can pass the ball. Uh, uh -huh. Very, very good player. I, I, I think. In, in maybe two, three years? Nah. <laughs> <laughs> we, oh, for, for this pick, uh, I will research. Uh, all guys do you, uh, you told in the in interview. I, oh, okay. I, will, I will research. For, for pick, pick 11, I, I know about uh, so many guys. Uh, I don't. I just. Uh, I don't know m m much about Terry. Uh, Terry. Yeah, Terry. Terry. Ju just it, just it. But uh, another. I make it videos now in in our channel uh, for prepare this draft. You know? uh, I good. Huh? <laughs> good. Yes. Yes. Uh, yeah. Vamos lá. A próxima pergunta, né? Nós estamos falando aqui sobre algumas opiniões, né, do Ron. É sobre a pick 42, né, de segundo round para o Knicks, né. Ele já começa, né, citando que uma delas, né, foi o que a gente falou em uma outra pergunta, que é Caissoto, né, que é uma possibilidade, né. E o outro jogador que ele começou a comentar para mim é sobre é, Ryan Rollins, Rollins, né, de Toledo, NCAA, né, é um atleta, é um guard, né, que ele, que ele comentou, que é um jogador de Toledo, né, ele completa, Toledo Rockets, e, e que, é, por ser um jogador de segunda rodada para draft, é um bom chutador, tem bons números, ele até cita alguns números de rebotes, assistências, tal, e pontuação, e que por ser, como eu disse, um jogador de segundo round, é um jogador muito bom para, de repente, ser uma possibilidade. Outro jogador que ele, inclusive, comenta, né, que ele também acha interessante, que pode vir a estar nesse segundo round, é Daylin Terry, é um guard, né, que também joga no mesmo time, né, do Arizona Wildcats, né, o mesmo time de Benedict Maturin. Ele considera um bom jogador, esse jogador é Daylin Terry. E, a, e até complementa que ele tem muitas habilidades, e habilidades, inclusive, parecidas com as habilidades de, por exemplo, Dyson Daniels. Chega a citar um que talvez possa estar, ou possa não estar, mas que ele também considera, um, é Usman Jane. É um jogador francês, né? E que, e que muitos é, chegam a falar que gostam sobre ele, dele, né? É um ala francês, né? É, que joga na Nova Zelândia. E que é projetado, né? Uma, talvez uma das escolhas né, para esse draft. 
É um bom passador de bola, ele, ele joga bem tanto na defesa quanto no ataque, é um jogador que pode aprender muito, é um jogador bem jovem, né, 18, 19 anos, em que mais ou menos, 2, 3 anos, ó, vai estar tá no, no ponto para jogar na NBA. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Nick Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nick Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nick Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nick Fans. Um abraço! Are you down with the orange and the blue?